আসসালামু আলাইকুম আমি আমার ক্যানভাসে যে মডেলটাকে ওপেন করেছি ছবিটাকে এমনি দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে আসলে ছবিটা একটি নিখুত ছবি তবে হ্যাঁ মোটামুটি নিখুত একদম যে এই ছবিটাতে যে খুব বেশি খুত রয়েছে তা কিন্তু নয় কিন্তু স্কিনের কোথায় কি প্রবলেম রয়েছে এবং এই স্কিনটাতে কোথাও কোনো পিম্পলস বা কোনো স্পট রয়েছে কিনা এটাকে কিন্তু আমরা আরো খুব গভীরভাবে জাস্টিফাই করতে পারি এবং সেই স্পটগুলাকে আমরা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি তো এই ছবির স্কিনটাকে আরো গভীরভাবে জাস্টিফাই করে স্পটগুলাকে আইডেন্টিফাই করার এই বিষয়টি আমি আপনাদের সাথে এই ভিডিওতে শেয়ার করব এবং এই স্কিনটাতে আমরা পরবর্তীতে কি করে ট্যাক্সারেট করতে পারি এই দুটি বিষয় আমি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক সাথে আছে আমি আকাজ প্রথমে আমরা লেয়ার প্যানেলে এখানে খেয়াল করলে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের একটি মাত্র লেয়ার করা আছে তো এখন এইখানে আমরা নতুন একটি নিউ লেয়ার তৈরি করব নতুন একটি লেয়ার তৈরি করার জন্য আমাদের এই যে লেয়ার প্যানেলের নিচে আমরা এখানে দেখতে পাই নিউ ক্রেট লেয়ার আইকন আমরা এই নিউ এ ক্রেট লেয়ার আইকনে ক্লিক করে নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নেব এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লেয়ার প্যানেলে আমাদের নতুন একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন এই লেয়ারটাকে আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করব। তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করার জন্য আমাদের কি করতে হবে লেয়ার প্যানেলের নিচে এই যে ক্রিয়েট এ ফিল অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকন এটাতে আমাদের ক্লিক করতে হবে এই আইকনে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দেব এখানে আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব এটাতে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেছে কিন্তু ছবিটার কালারটিকে আমরা আর একটু ডার্ক করে আমরা এই স্ক্রিনটার কোথায় কি প্রবলেম রয়েছে এটা আমরা আইডেন্টিফাই করব তো আইডেন্টিফাই করার জন্য প্রথমে আমরা উপর থেকে এটাকে আর একটু কমিয়ে দেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা এটাকে আমরা একটু কমিয়ে দেব এভাবে কমিয়ে দেওয়ার পর আমরা কিন্তু ছবি এখন কি অবস্থায় রয়েছে স্ক্রিনটা দেখুন কতটা স্পট রয়েছে এই ছবিতে আসলে স্ক্রিনে আপনারা কতটা বুঝতে পারছেন ভিডিওতে দেখুন এখানে একটা বড় ধরনের স্পট রয়েছে তারপরে যে নাকের উপরে স্পট রয়েছে এই যে ভরুর উপরে স্পট রয়েছে এবং এদিক দিয়ে কপালের এই দিক কিন্তু অনেকগুলো স্পট আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যেটা আমরা ছবিটা রঙিন অবস্থায় এবং অনেকটা লাইট থাকা অবস্থায় কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না তো এখন আমরা এই স্পটগুলাকে রিমুভ করব তারপর এই স্ক্রিনটাকে আমরা টেকচার করব তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা কি করব এখন আমাদের মাঝখানে যে লেয়ারটি রয়েছে আমরা নতুন একটি লেয়ার তৈরি করেছিলাম এই লেয়ারটিতে আমরা এবার ক্লিক করে দেব এই লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে এবার হ্যালিং ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পট হ্যালিং ব্রাশ টুল হ্যালিং ব্রাশ টুল এটাতে আমরা মাউসের রাইট ক্লিক করব মাউসের রাইট ক্লিক করার পর আমরা দ্বিতীয় লাইনে যে টুলটি থাকবে সেটাই হলো হ্যালিং ব্রাশ টুল তো হ্যালিং ব্রাশ টুল আমরা সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আমরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট লেয়ার এখানে আমরা ক্লিক করে দেব কারেন্ট লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা এটাকে কারেন্ট অ্যান্ড বিলো করে দেব কারেন্ট অ্যান্ড বিলো এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব এটাতে ক্লিক করার পর এবার আমাদের কিন্তু মাঝখানের লেয়ারে মার্ক করা আছে তো মাঝখানের লেয়ারে মার্ক করা থাকার অবস্থায় আমরা এখানে হ্যালিং ব্রাশ টুল দ্বারা এই স্পটগুলাকে আমরা রিমুভ করে দেব তো রিমুভ করার জন্য ধরুন আমি এবার মাউস পয়েন্টটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি থার্ড ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রেস করে কিবোর্ডের তো এখন আমরা কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে আমি এইখান থেকে রঙটি নেব নেওয়ার পর আমি এইখানে স্পটের উপরে ক্লিক করে দেব ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো এখান থেকে স্পটটি রিমুভ হয়ে গেছে ঠিক এইভাবে আমরা যেখানে স্পট রয়েছে তার একটু পাশেই আমরা অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস প্রথমে ক্লিক করব তারপর মাউসটাকে সরিয়ে স্পটের উপর রেখে আমরা এখানে ক্লিক করে দেব তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখান থেকে স্পটগুলো রিমুভ হয়ে যাচ্ছে আর মোটামুটি আপনারা আমার মনে হয় প্রত্যেকে হেলিং ব্রাশ টুলের ব্যবহার জানেন তো যদি জানা থাকে তাহলে তো আপনার এক্সপিরিয়েন্সে আপনাকে গাইড করবে আমরা ঠিক এভাবে স্পটগুলোকে রিমুভ করে নেব ধরুন আমি ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেই জন্য আসলে টুকে টুকে সব কিছু করতে গেলে ভিডিওটি অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে তো এখন আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার প্যানেলে আমাদের যে টপে যে লেয়ারটি আছে এই লেয়ারটিকে এবার আমরা ডিলিট করে দেব তো মাউস দ্বারা এই লেয়ারটিকে এভাবে চেপে ধরুন এবং নিচে এখানে ডিলিট আইকন রয়েছে এটা তো ছেড়ে দিতে পারেন অথবা কিবোর্ডের ডিলিট বাটনে প্রেস করেও এটাকে ডিলিট করতে পারেন তো এখন আমরা এই স্ক্রিনটাতে একটু ট্যাকচার অ্যাড করব তো ট্যাকচার অ্যাড করার জন্য ধরুন আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের দুটি লেয়ার রয়েছে তো এখন আমরা উপরে আরেকটি লেয়ার তৈরি করি যেমন এখানে দুটি লেয়ারকে আমরা একত্র করে উপরে আরেকটি লেয়ার তৈরি করব দুটি লেয়ারকে একত্র করে উপরে আরেকটি লেয়ার তৈরি করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল সেফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করুন তাহলে
তো আমরা দুটি লেয়ারের সমন্বয়ে উপরে একটি লেয়ার তৈরি করে নিলাম তো এখন আমাদের এই উপরের লেয়ারে মার করা আছে তো উপরের লেয়ারের উপরে আমরা আরো একটি নতুন লেয়ার তৈরি করব তো নতুন আরেকটি লেয়ার তৈরি করার জন্য আমাদের কিন্তু নতুন লেয়ার আইকনে ক্লিক করতে হবে আমরা লেয়ার প্যান্ডেলের নিচে এখানে আমরা এর আগেও ক্লিক করে একটি লেয়ার তৈরি করেছি তো আমরা আবারও এখানে ক্লিক করে আরেকটি লেয়ার তৈরি করে নেব তো আবারও আমরা ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আরেকটি লেয়ার তৈরি করে নিলাম আমার মনে হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নতুন আরেকটি লেয়ার উপরে তৈরি হয়ে গেছে তো এখন আমরা এই উপরের লেয়ারে মার্ক করা অবস্থায় আমরা মেনু ভারের এডিটে ক্লিক করব এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এডিট এই এডিটে আমরা প্রথমেই ক্লিক করে দিচ্ছি এখন তো এডিটে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফিল এই ফিলে আমরা ক্লিক করে দেব তো ফিলে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখান থেকে ইউজ থেকে আমরা এটাকে ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে করে দেব তো এবার ফিফটি পার্সেন্ট গ্রে করে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেয়ারটি কিন্তু গ্রে কালার হয়ে গেছে তো এখন আমরা যাব ফিল্টারে এইখান থেকে আমরা ফিল্টারে ক্লিক করে দেব ফিল্টারে ক্লিক করার পর আমরা ফিল্টার গ্যালারিতে ক্লিক করে দেব বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফিল্টার গ্যালারি এটাতে আমরা ক্লিক করে দিলাম এটাতে ক্লিক করার পর এখান থেকে এই যে টেকচার দেখতে পাচ্ছেন সবার নিচে যে টেকচার রয়েছে এই টেকচারের এই আইকনে আমরা ক্লিক করে দেব তো এবার টেকচারের এই ছোট্ট এর আইকনে ক্লিক করে দিন ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার মোটামুটি ছয়টি টেকচার ওপেন হয়ে গেছে তার মধ্যে এখানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেকচারাইজ এটাতে আমরা ক্লিক করব প্রথমে তো এবার এটাতে ক্লিক করে দিন এটাতে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি এখানে টেকচারটি বন্ধুরা আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেকচারটি কীরকম হবে এটা কিন্তু এখানে প্রিভিউ করা হচ্ছে তো এখানে আমরা এখান থেকে এটাকে চেঞ্জ করতে পারি যেমন এই স্ক্রিনটাকে আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি তারপর এটাকে আমরা আরও লিপটাকে আরও শাইনি করতে পারি তো বন্ধুরা এটা সর্বোপরি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্যান্ড স্টোন এই স্যান্ড স্টোন এই আইকনে আমাদের ক্লিক করতে হবে তো এবার স্যান্ড স্টোন এই আইকনে ক্লিক করে দিন স্যান্ড স্টোন আইকনে ক্লিক করে এটাকে স্যান্ড স্টোন করে দিতে হবে কারণ আপনার ফটোশপে অন্য কোনো অপশন দেওয়া থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমাদের স্যান্ড স্টোন করতে হবে এবং এটাকে আমরা একটু কমিয়ে দিচ্ছি এবং রিলিপটাকেও আমরা আর একটু কমিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন টপ রাইট এই টপ রাইটে এবার আমরা ক্লিক করে এই টপ রাইটের এরো আইকন থেকে এটাকে আমরা কিন্তু অবশ্যই টপ রাইট এরো আইকন করে দিতে হবে বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বটম লেফট বটম লেফট টপ লেফট টপ টপ রাইট তো আমাদের দিতে হবে কিন্তু টপ রাইট আমরা টপ রাইটে ক্লিক করে এবার এটাকে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টেক্সচারটি ওপেন হয়ে গেছে তো এখন এই লেয়ারটি আমরা কি করব এই লেয়ারটিকে আমরা যে মোট দেওয়া আছে এই মোটটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব তো মোটটিকে চেঞ্জ করার জন্য বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের উপরের লেয়ারে মার্ক করা আছে এবং এখানে এটার মোট দেওয়া আছে নর্মাল তো এই নর্মাল মোটটিকে আমরা চেঞ্জ করে এটাকে সফট লাইট করে দেব তো এবার এখানে ক্লিক করুন এবং এখান থেকে সফট লাইট করে দিন বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু সম্পূর্ণ ছবি জুড়ে টেকচারটি অ্যাড হয়ে গেছে আপনারাও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ছবি জুড়ে আমরা টেকচার অ্যাড করে ফেলেছি তো টেকচারটি আমরা কিন্তু শুধু ফেসের স্ক্রিনে অ্যাড করব তো ফেসের স্ক্রিনে অ্যাড করার জন্য এখন এই লেয়ারটিকে আমাদের একটি লেয়ার মাস্ক করে দিতে হবে তো লেয়ার মাস্ক করার জন্য বন্ধুরা আপনারা অনেকে জানেন কি করে লেয়ার মাস্ক করতে হয় বন্ধুরা কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাস্ক আইকন রয়েছে এই মাস্ক আইকনে আমরা ক্লিক করে দেব তো এবার কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এই মাস্ক আইকনে ক্লিক করে দিন তো এখন বন্ধুরা আমরা এখান থেকে ব্রাশ টুল নেব এখান থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নিন এবং ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যদি আমার এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা আছে তো আপনার যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা না থাকে আপনি অবশ্যই এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে নেবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে নেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ফোরগ্রাউন্ড কালার এই দুটি বিষয় একটু খেয়াল করব আপনারা আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করা আছে তো যদি আপনার ফটোশপে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করা না থাকে তাহলে কিবোর্ডের শুধু ডিপ বাটনে প্রেস করে এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে নেবেন এবং ফোরগ্রাউন্ড কালারে আপনার হোয়াইট দেওয়া থাকবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে ব্ল্যাক দেওয়া থাকবে থাকা অবস্থায় আমরা ব্রাশ তুলে এটাকে ব্রাশ করব যে অংশে সেই অংশেই কিন্তু এই ট্যাকচারটি অ্যাড হয়ে যাবে তো বন্ধুরা চলুন আমরা ট্রাই করি এবার আমরা ব্রাশ টুল নিয়েছি ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেছি তো এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরগ্রাউন্ড কালার ঠিক করেছি তো এবার এভাবে ব্রাশ করুন তাহলে দেখবেন এই যে ট্যাকচারটি অ্যাড হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা ছবিটা কিন্ত
কোনো হাই ডেফিনেশনের ছবির স্ক্রিন এরকম থাকে না কোনো হাই ডেফিনেশন ছবির স্ক্রিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটি টেক্সচার অ্যাড করার পর এখন যেরকম দেখা যাচ্ছে এরকম কিন্তু হয় তো বন্ধুরা টেক্সচারটি আমি এখানে একটু বেশি দিয়েছি এর কারণ হলো তাতে করে টেক্সচারটি আপনাদের নজরে আসে কারণ ভিডিওতে যদি টেক্সচারটি একদম কম দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা অনেকেই হয়তো ভিডিওতে বুঝতে পারবেন না কারণ অনেক সময় নেট কোয়ালিটি খারাপ থাকার কারণে ভিডিওটা কিন্তু ফেটে যা তো বন্ধুরা এইভাবে আমরা টেক্সচার অ্যাড করে তারপর সম্পূর্ণ লেয়ারগুলিকে আমরা একত্র করতে পারে তো সম্পূর্ণ লেয়ারগুলিকে একত্র করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করে দেব তারপর আমরা ছবিটাকে সেভ করব কন্ট্রোল শিফট এবং অ্যাস বাটন প্রেস করে অথবা ফাইলে ক্লিক করে সেভ এসে ক্লিক করে আমরা ছবিটাকে সেভ করে নিতে পারি তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আমি আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়ার দানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের কাছে করে ভিডিওটি এখানে শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ